హాయ్ స్టూడెంట్స్ ఈరోజు క్లాస్లో మనం బెల్ కాలమన్ సైకిల్ మీద కొంచెం టఫ్గా ఉన్న ప్రాబ్లం అయితే చూద్దాము దీంట్లో ఏంటి అంటే కనుక మనం ప్రతి ప్రాబ్లంలోనూ చెప్పుకుంటున్నట్టే న్యూమరికల్ వాల్యూస్ని అండర్లైన్ చేసుకుంటాము దాని పక్కన ఎంత అయితే యూనిట్స్ ఉన్నావో అవి కూడా ఒకసారి నోట్ చేసుకుంటాము ఓకేనా సరేనా ఒకసారి చదువుదాం ప్రాబ్లము ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఏంటండి ద రిఫ్రిజిరేటర్ యూజ్డ్ ఫర్ ఫుడ్ స్టోరేజ్ ప్రొవైడ్స్ ట్వంటీ ఫైవ్ టిఆర్ ఓకేనా ట్వంటీ ఫైవ్ టిఆర్ అంటే ఏమి ఇచ్చినట్టు క్యూ ఇచ్చినట్టు క్యూ అబ్జార్బ్డ్ ఇచ్చినట్టు లేదంటే ఎక్స్ట్రాక్షన్ ఇచ్చినట్టు ఓకేనా అంటే ఏంటంటే ఫ్రిడ్జ్లో నుంచి సమ్ అమౌంట్ ఆఫ్ హీట్ని రిఫ్రిజిరెంట్ అనేది అబ్జర్బ్ చేసుకుంటుంది అని చెప్పి ఇచ్చినట్టు ఓకేనా దాన్నే కెపాసిటీ ఆఫ్ ఫ్రిడ్జ్ అంటాము ఇంకా ఎక్స్ ఎక్స్ట్రాక్షన్ హీట్ ఎక్స్ట్రాక్షన్ అంటాము లేదంటే హీట్ రిజ ఐ మీన్ హీట్ రిజెక్షన్ కాదు హీట్ అబ్జార్బ్షన్ అంటాము ఓకేనా హీట్ అబ్జార్బ్షన్ కానీ లేదంటే ఏమంటాము ఎక్స్ట్రాక్షన్ కానీ అంటాము ఓకేనండి రెండు ఒకటే రెండిట్లు మీనింగు కూడా ఫ్రిడ్జ్లో నుంచి హీట్ని అనేది రిఫ్రిజిరెంట్ అనేది తీసుకోవడం దాని మీనింగ్ ఓకేనండి నెక్స్ట్ ఏంటి అంటే ఓకే అండి నెక్స్ట్ ఏంటి ద టెంపరేచర్ ఆఫ్ ఎయిర్ ఎంటరింగ్ ఓకేనండి ఎంటరింగ్ ద కంప్రెసర్ ఈజ్ ఎంతండి ఫోర్ డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ ఐ మీన్ సెవెన్ డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ ఓకేనండి దాన్ని టీ వన్ అనుకున్నాం అనగా డయాగ్రామ్ గుర్తుంది కదా డయాగ్రామ్లో ఎలా ఉంటుందండి డయాగ్రామ్ మనకి ఎలా ఇస్తారు పీవీ డయాగ్రామ్ వేసుకుంటున్నామండి ఇంతే కదండి పీవీ డయాగ్రామ్ ఇక్కడ నుంచి వన్ నుంచి టూ వరకు ఏంటండి మనకి కంప్రెసర్లో కంప్రెస్ అవ్వడం ఓకేనా కంప్రెసర్లో కంప్రెస్ అయిందంటే దాని మీనింగ్ ఏంటండి ప్రెషర్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది అంతే కదండి పీ వన్ ఓకేనండి పీ వన్ ఈక్వల్స్ టు ఓకేనా నెక్స్ట్ ఏమవుతుంది త్రీ టు ఫోర్ నెక్స్ట్ ఏంటి త్రీ సారీ టూ టు త్రీ నెక్స్ట్ త్రీ టు ఫోర్ టూ టు త్రీ అనేది ఏంటండి మనకి ప్రాసెస్ కాన్స్టెంట్ ప్రెషర్ ప్రాసెస్ ఓకేనండి దీనిలో మనకి ఏమవుతుంది కూలింగ్ అవుతుంది ఓకేనండి ఇది కూలింగ్ అవుతుంది ఓకేనండి ఈ ప్రాసెస్లో ఇది ఏమవుతుందండి కంప్రెస్ అవుతుంది ఓకేనా ఈ ప్రాసెస్లో ఏమవుతుందండి ఎవాపరేటర్ ప్రాసెస్ ఇది ఓకేనండి ఎవాపరేటర్లో ఎక్స్పాండ్ అయ్యిందని కానీ అలా ఇస్తే కనుక పీ ఫోర్ ఇచ్చినట్టు ఓకేనండి ఎక్స్పాండ్ అవుతుంది దాని టెంపరేచర్ ఓకేనండి నెక్స్ట్ ఈ ఫోర్ టు వన్ ప్రాసెస్ అనేది ఏంటి అంటే ఫోర్ టు వన్ ప్రాసెస్ ఓకేనండి ఫోర్ టు వన్ ప్రాసెస్ అది ఏంటంటే ఫ్రిడ్జ్లో మనం హీట్ అనేది అబ్జార్బ్ చేస్తాం కదా ఆ ప్రాసెస్ని ఫోర్ టు వన్ ప్రాసెస్ అంటామండి ఇదే మనకి రిఫ్రిజిరేషన్ ఎఫెక్ట్ అనేది ఇస్తుంది అంటే ఏదైనా ఫ్రూట్స్ అవే స్టోర్ చేస్తే కనుక ఫ్రూట్స్ కానీ ఏదైనా స్టోర్ చేయండి దాని నుంచి హీట్ని తీసుకోగలిగే హీట్ అబ్జార్బ్షన్ అనేది ఎక్కడ జరుగుతుందండి ఫోర్ టు వన్ ప్రాసెస్లో మనకి క్యూ ఇచ్చింది కూడా ఫోర్ టు వన్ ప్రాసెస్లోనే ఇచ్చారండి ఓకేనా కెపాసిటీ ఆఫ్ ఫ్రిడ్జ్ ఇచ్చినట్టయితే ఎక్కడైతే రిఫ్రిజిరేషన్ ఎఫెక్ట్ జరుగుతుందో ఆ ప్రాసెస్లో క్యూ ఇచ్చినట్టండి అది గుర్తుపెట్టుకోండి ఓకేనా నెక్స్ట్ లైన్ చదువుతాం ద టెంపరేచర్ ఆఫ్ ఎంటరింగ్ ప్రెజర్ ఓకేనండి కంప్రెసర్ కంప్రెసర్లో ఎంటర్ అయ్యింది దాని టెంపరేచర్ ఎంత అని చెప్పేసి ఇచ్చారు అంటే మనకి ఏమి ఇచ్చినట్టండి టీ వన్ ఇచ్చినట్టు ఓకేనండి టీ వన్ అనేది ఇచ్చినట్టు అంతే కదండి కంప్రెసర్లో ఇది ఈ ప్రాసెస్ ఏంటంటే వన్ టు టూ అనేది కంప్రెషన్ ప్రాసెస్ ఓకేనా అంటే టీ వన్ ఇచ్చినట్టు నెక్స్ట్ ఏంటండి ద టెంపరేచర్ ఎగ్జిస్ట్ ఆఫ్ కోలర్ ఈజ్ ట్వంటీ సెవెన్ డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ కూలర్ అనేది నేను ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడ వరకు అని చెప్పానండి ఈ ప్రాసెస్లో కూలరింగ్ అనేది జరుగుతుంది ఓకేనండి ఈ ప్రాసెస్లో కంప్రెషన్ జరుగుతుంది ఈ ప్రాసెస్లో కూలింగ్ జరుగుతుంది ఈ ప్రాసెస్లో ఎవాపరేషన్ ఈ ప్రాసెస్లో రిఫ్రిజిరేషన్ ఎఫెక్ట్ అనేది జరుగుతుంది ఓకేనండి నెక్స్ట్ ఈ ప్రాసెస్లో కూలింగ్ కదా ఏమన్నారు ఎగ్జిట్ ఆఫ్ కూలర్ ఎగ్జిట్ ఆఫ్ కూలర్ అంటే కూలర్ నుంచి ఎగ్జిట్ అయిపోతుంది అంతే మనకి ఏమి ఇచ్చినట్టు టెంపరేచర్ టీ త్రీ ఇచ్చినట్టండి ఓకేనండి నెక్స్ట్ ఫైండ్ ద సిఓపి ఆఫ్ ద సైకిల్ సిఓపి అంటే ఏంటండి టీ వన్ టీ టూ టీ త్రీ టీ ఫోర్ ఇవన్నీ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే మనం ఫైండ్ అవుట్ చేసే వచ్చాం కదా సిఓపి ఈజీ ఓకేనా నెక్స్ట్ పాయింట్ ఏమి ఇచ్చారు మనకి పవర్ పర్ టన్ ఆఫ్ రిఫ్రిజిరేషన్ రిక్వైర్డ్ బై ద కంప్రెసర్ ఓకేనా డబల్ ఐ మీన్ వర్క్ అనేది కనుక్కోమని చెప్తున్నారు వర్క్ డన్ అనేది పవర్ అనేది కనుక్కోమని జరుగుతు చెప్తున్నారు నెక్స్ట్ ఏంటి ద క్వాంటిటీ ఆఫ్ ఎయిర్ సర్క్యులేటెడ్ సిస్టమ్ ఈజ్ ఎం అనేది ఎంత ఇచ్చారండి త్రీ థౌజండ్ కిలో జౌల్ పర్ అవర్ అవర్ అనేది
ओके अंत मन के फाउंड पीवी पवर वन पवर थ्री ईक्वल टू सी अंदर कदा दींट मन के सम मन के गा वाल्यू इच्छा सीपी वाल्यू इच्छा ओके अभी इप्ड मन चुदा एला चेयल ओके ना गिवेन डेटा अने दिन वाल राय वाले फुल मार्क्स अने गेन चेयचु क्वेश्चन आंसर अंत रासा सर गिवेन डेटा रायकते फुल मार्क्स अने जरूर सो एंटे गिवेन डेटा अने रासे इनके क्वेश्चन आंसर अना सर रावटे कई मीन प्रॉब्लम्स भी मेरे चारे गिवेन डेटा एक्की गिवेन डेटा एक्की वाल क्वेश्चन अने आसर चयना सर टू मार्क्स अनेकोचे ओके ना नैक्स्ट मैं चुदा क्यू एंतर मन क्यू चपा कदा क्यू अने हीट अबारब ओके क्यू अने नैक्स्ट गिवेन डेटा में मैं इंदा अंडरल नास्तना अंत रही ओके ना टी वन अने से सवें डिग्री इच्छर का बट्टी मन के मार्च को टू सी थ्री याडो टू एटी के नैक्स्ट टी थ्री अलगे टू सी थ्री याडे थ्री हंड्रेड के मास अने केजी पर् अवर इच्छा ओके अभी केजी पर् अवर की कन्वर्जेशन अनेला मास अने त्री हड्रेड कदा ई मीन सारी त्री थौज कि केजी पर् अवर् ओके अभी अवर् मिनट्स मार्च को अला थ्री थौजेंड केजी बै अवर की एन मिनट्स अंडी सिक्टी मिनट्स अंत कदी सिक्टी मिनट्स ओके ना नैक्स्टे मन के थ्री थौज बै सिक्टी इंटू केजी बै मिनट केजी पर् मिनट ओके अभी इवे रे कैंसल एंत मन की टोटल फिफ्टी फिफ्टी केजी पर् मिनट ओके अभी केजी पै मिनटना केजी पर् मिनटना इवनि तल कदी नैक्स्ट कैपासीटी आफ् रिफ्रिजरेटर इज़ ट्वेंटी फाइव टीआर ओके अभी कैपासीटी आफ् रिफ्रिजरेटर अना हीट अबारशन अना हीट एक्सट्राशन अना इवन अभी एक् जो रिफ्रिजरेटर जो हीट रिफ्रिजरेंट अने दाने मनमेमंटा कैपासीटी अटा रिफ्रिजरे रिफ्रिजरेटर या कैपासीटी अटा लेदे अबारशन अटा लेदे हीट एक्सट्राशन अटा ओके दाने मनमेमने हीट एक्सट्राशन फ्रम द रिफ्रिजरेटर ओके मन एआर अंत टन आफ रिफ्रिजरे दिन कि जवल पर् मिनटो चेजेवाले इंटू टू टेन अने वे इंटू टू टेन वेस्ते मन के वालू फाइव टू फाइव जीरो ओके अभी नैक्स्ट आलो हीट एक्सट्राक्टेड फ्रम द रिफ्रिजरेटर रिफ्रिजरेटर मन की टी वन टी फोर लिमिट्स नाते कस स्पेसीफि हीट देंपरेश रेजेस तेस नाते मनमेमेक एमसीपी डेलटा टी अने फारमुला यूजेसको क्यू फैंडी क्यू क्यू ईक्वल टू एमसीपी डेलटा टी ओके अभी मन को दींट एम तुम सीपी वाल गिवेन डेटा इच्छे सर टेमपरेश रेजेस मन हीट अबारशन एक् जो फोर टू वन प्रासे अंत कदी फोर टू वन प्रासे अगर रिफ्रिजरेशन एफेक्ट जो टेमपरेश रेजेस एम टी वन टी फोर वेक ओके अड़क अर्थम कदमी दीन अंटो मनमेम चस्ता मन की मास्क तेबी वेस सीपी तेस वेस टी वन तेबी वेस टी फोर अने सो एंटे मन की क्यू ईक्वल टू मोतमेत इला वा दीन ओ पकन रासपेक मन को आलरे क्यू इंदा फैंडा कीट एक्सट्राशन गिवेन डेटा इच्छा कदा आ गिवेन डेटा अंत ट्वेंटी फाइव टीआर कदा दिन कन्वर्शन एंत फाइव टू फाइव जीरो कदा दी वन ईक्वे रे क्यूए इध गिवेन इच्छा मनमे टेमपरेशबी दी मन फैंडा रे क्यूल मनमेम चस्ता ईक्वल एंक मन टी फोर तेज का टी फोर अने फैंडी ओके फाइव टू फाइव जीरो वन ईक्वे टू ईक्वे ईक्वल कदंत ईक्वल मन के टी फाइव अने केविन्स ओके मन की इंकोटे बेल कलम सैकिल यह फामला अने मन कोई फाम लाम मन फारमुला वेसको मनमेम चस्ता मन की तेलिया इंकेमें टी टू ओके ना 
టీ టూ ఒక్కటే తెలుసు తెలియాలి తెలిస్తే కనుక మనం ఏం చేస్తాం సిఓపి అనేది ఫైండ్ అవుట్ చేయగలం ఓకేనా మనకు ఆల్రెడీ ఈ ఫామ్లో అనేది తెలుసు కదా మనకి ఏం తెలుసు పీ వన్ తెలుసు పీ టూ తెలుసు ఎన్ అనేది వాళ్ళు ఆల్రెడీ క్వశ్చన్లో ఇచ్చేసారు ఓకేనా లా ఫాలోస్ ద లా అన్నారు కదా దాన్ని బట్టి ఎన్ అని వేసుకుంటాం పీ టూ వేసుకుంటాం పీ వన్ వేసుకుంటాం మొత్తానికి ఎలా వేసుకుంటామండి ఇదంతా అయినా చేసుకోవచ్చు ఓకేనండి లేదు అంటే కనుక దీని నుంచి మనం ఎలా చేయొచ్చండి ఐ మీన్ ఇదంతా వేసుకున్నా మీకు ఏం వస్తుందండి టీ ఫోర్ అనేది ఐ మీన్ టీ టూ అనేది వచ్చేస్తుంది ఓకేనా లేదు అంటే కనుక ఈజీగా ఇంకో ఫామ్లో మనకి ఏం తెలుసండి లాస్ట్కి ఇదే కదా వస్తుంది మనకి ఓకేనా ఈ ఫామ్లను బట్టి మనకి దీంట్లో తెలియాల్సింది ఏమేమి తెలుసు అంటే టీ వన్ తెలుసు టీ త్రీ తెలుసు టీ ఫోర్ తెలుసు దాంతో టీ టూ అనేది ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం అది ఎంత వచ్చింది ఫోర్ ఎయిటీ కెల్విన్స్ ఓకేనా దాన్ని మనం ఏం చేస్తాం ఫస్ట్ సిఓపి అనేది ఫామ్లో తెలుసు కదండి మనకి ఫస్ట్ బిట్ మనకి ఏమి ఇచ్చారు సిఓపి ఫైండ్ అవుట్ చేయమని ఇచ్చేసారు కదా టీ వన్ టీ ఫోర్ ఎన్ని వాల్యూస్ అనేవి సబ్స్టిట్యూట్ చేసేస్తామండి ఓకేనండి నెక్స్ట్ ఎన్ వాల్యూలో వన్ పాయింట్ త్రీ గామా వాల్యూ ఏమని ఇచ్చారు మనకి వన్ పాయింట్ ఫోర్ అని ఇచ్చారు కదా అన్నీ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే మనకి ఎంత వచ్చిందండి వన్ పాయింట్ వన్ త్రీ ఓకేనండి సిఓపి అనేది మనం దీనికి ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం రిఫ్రిజిరేటర్కి ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం దీనికి యూనిట్స్ ఉంటాయా యూనిట్స్ ఏమి ఉండవండి ఓకేనా సేమ్ ఒక మెషిన్కి ఎఫిషియన్సీ ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తామో దీనికి కూడా అలాగే ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాము రిఫ్రిజిరేటర్కి కాకపోతే ఇది న్యూమరికల్ వాల్యూస్లో ఉంటుంది ఎఫిషియన్సీ అనేది పర్సంటేజెస్లో ఉంటుంది అంతేనండి డిఫరెన్స్ ఓకేనండి నెక్స్ట్ మనకి సెకండ్ బిట్ ఏమి ఇచ్చారు పవర్ పర్ టన్ ఆఫ్ రిఫ్రిజిరేషన్ ఓకేనండి దీంట్లో ఏంటి మనకి హీట్ అబ్జార్బ్షన్ అనేది ఫైండ్ అవుట్ చేస్తున్నాం ఓకేనా హీట్ అబ్జార్బ్షన్ అనేది మనకు ఆల్రెడీ తెలుసు కదండి ఇప్పుడు చూడండి హీట్ అబ్జార్బ్షన్ మనం టెంపరేచర్ రేంజెస్ ఎలా వేసుకున్నా చేయొచ్చు లేదు అంటే మనకి ఇందాక గివెన్ డేటాలో ఇచ్చేసారు కదా ఏంటి క్యూ అనేది ఇచ్చేసారు కదా ఆ దాన్ని మనం హీట్ అబ్జార్బ్షన్ అనుకుంటాం దాన్ని డైరెక్ట్గా వేసేసుకోవచ్చు ఐ మీన్ కన్వర్షన్స్ చేయాలి యూనిట్లు మనం ఇక్కడ కన్వర్ట్ చేసినట్టు ఉన్నాం కదా ఇదిగోండి ఇక్కడ కన్వర్ట్ చేసాం కదా ట్వంటీ ఫైవ్ ఇంటూ ఇది ఈ వాల్యూ ఓకేనండి ఆ వాల్యూ వేసేసుకోవచ్చు ఓకేనండి నెక్స్ట్ మనకి ఆల్రెడీ ఈ సిఓపి అనేది ఒక ఫామ్లో తెలుసు కదండి మనకి హీట్ అబ్జార్బ్డ్ బై ఒక టన్ ఎందుకు వచ్చిందండి అలాగా ఎఫిషియన్సీ ఈక్వల్స్ టు ఎఫిషియన్సీ కదా మనం సిఓపి ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం ఓకేనా సిఓపి అంటే ఏంటండి అవుట్పుట్ బై ఇన్పుట్ ఓకేనండి అవుట్పుట్ బై ఇన్పుట్ ఇన్పుట్ అనేది ఏంటంటే మనం పవర్ అనేది ఇస్తున్నాం రిఫ్రిజిరేటర్కి ఓకేనా అవుట్పుట్ అనేది వస్తుంది అవుట్పుట్ ఏంటండి అవుట్పుట్ ఏమి వస్తుంది మనకి మనం ఏదైతే ఫ్రిడ్జ్లో స్టోర్ చేసామో దాని నుంచి హీట్ అనేది తీసుకోవడం జరుగుతుంది ఓకేనా హీట్ అబ్జర్ హీట్ అనేది తీసుకోవడం జరుగుతుంది ఏం తీసుకుంటుంది రిఫ్రిజిరెంట్ తీసుకుంటుంది రిఫ్రిజిరెంట్ తీసుకుంటుంది అంటే దాని అర్థం ఏంటి రిఫ్రిజిరెంట్ అబ్జర్వ్ చేసుకుంటుంది దాన్ని మనం హీట్ అబ్జార్బ్డ్ అని చెప్పేసి వేసుకుంటాం ఓకేనా అవుట్పుట్ ఏంటంటే మనకి హీట్ అబ్జార్బ్డ్ ఇన్పుట్ ఏంటంటే మనకి వర్క్ డన్ ఓకేనా సరేనండి ఇవన్నీ కూడా ఫార్ములాస్లో ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే మనకు ఆల్రెడీ ఏం తెలుసు అండి సిఓపి ఇందాక ఫైండ్ అవుట్ చేసాం కదా మనకు కావాల్సింది ఏంటి వర్క్ డన్ వర్క్ డన్ అడిగారు కదా ఐ మీన్ పవర్ అడిగారు కదా పవర్ అడిగితే ముందు వర్క్ డన్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తామండి దానికిలో ఏం చేస్తాం మనం వర్క్ డన్ అనేది ఇటు సైడ్కి తీసుకొస్తాం ఓకేనా సిఓపి అనేది ఇటు సైడ్కి వెళ్తుంది సో డినామినేటర్లో సిఓపి వచ్చేస్తుంది హీట్ అబ్జార్బ్డ్ అనేది పైన ఉంటుంది ఓకేనా హీట్ అబ్జార్బ్డ్ అనేది మనకు ఆల్రెడీ తెలుసు కాబట్టి వేసేసుకుంటాం అలాగే నెక్స్ట్ సిఓపి కూడా తెలుసు కాబట్టి వేసేసుకుంటాం మనకి ఎంత వచ్చిందండి కేజీ పర్ కేజీ పర్ మినిట్లో వచ్చింది ఓకేనా ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తామంటే కిలో జౌల్ పర్ సెకండ్లో వేసుకుంటాం ఓకేనా ఓకేనా ఎందుకు అంటే కిలో వాట్స్ అంటే కిలో జౌల్ పర్ సెకండ్ అండి ఓకేనా ఇప్పుడు కిలో జౌల్ పర్ సెకండ్ వేసుకోవాలంటే ఎలా వచ్చిందండి మనకి ఫార్టీ సిక్స్ ఫార్టీ సిక్స్ ఎంత వచ్చింది కిలో జౌల్ పర్ మినిట్ పర్ మినిట్ అంటే బై మినిట్ అంతే కదండి ఇప్పుడు దీన్ని ఏం వస్తుంది మనకి ఫార్టీ సిక్స్ ఫార్టీ సిక్స్ కిలో జౌల్ పర్ మినిట్కి ఎన్ని సెకండ్స్ అండి సిక్స్టీ సెకండ్స్ అంతే కదా సిక్స్టీ సెకండ్స్ ఓకేనా సిక్స్టీ సెకండ్స్ అంటే అదే రాశానండి నేను ఓకేనా అప్పుడు మనకి ఏం వస్తుందండి ఫార్టీ సిక్స్ ఇంక ఇక్కడ వేశాను కదా ఫార్టీ సిక్స్ ఫార్టీ సిక్స్ ఫార్టీ సిక్స్ ఫార్టీ సిక్స్ బై సిక్స్టీ ఓకేనండి బై సిక్స్టీ ఇదిగోండి ఇక్కడ సిక్స్టీ కిలో జౌల్ పర్ సెకండ్ ఓకేనండి మినిట్స్ని సెకండ్స్లో చేంజ్ చేసుకోవడం వల్ల బై సిక్స్టీ వేసుకున్నాం ఓకేన
ట్రై చేయడం వల్ల యాక్చువల్గా ఏంటి అంటే బెల్ కాలమన్ సైకిలే ఎక్కువగా ప్రీవియస్ మోడల్స్ వరకు కనిపించింది నెక్స్ట్ మనకి ఏం వస్తుందంటే బూట్ స్ట్రాప్ అనేది వస్తుంది ఫస్ట్ యూనిట్ నుంచి రెండే ఎక్కువ కాబట్టి ఫార్ములాస్ ఒకటి సివోపి డెరివేషన్ ఒకటి ఈ ఫార్ములాస్ ఒకటి బాగా చూసుకోండి నెక్స్ట్ క్లాస్లో ఎయిర్ రిఫ్రిజిరేషన్ సైకిల్స్ అనేవి చెప్పడం జరుగుతుందండి బాయ్